Parlamenti sa finanso sa biujeto komiteti soriata socicli sa mukmedo gegma. Romeli sa kanom deblo iniciatiu ebis ganxil vai gegma basa gazab kulosesi izgan malobashi darugura pasebs komiteti stams damare gasulz azda savolto pondis morik dasmes. Esaris gada cemis meori nacilis mtavari tema cemit ana zamkani kompanija jebras dambuz nebeli sosogalume shulia moge samlebi. Chuenski khubski parlamenti sa finanso sa biujeto komiteti stams damare baton iragli kovzana zeu pasu khubs kamar jebata madloba business partner. Tan tanam chomlo bistis. Tavit kot sertha shuri sosav. Հալտո պոնդիս մորիգի դասկնի տրոմելից ծինակ իրաս կամ ու կեղնդա իկ պոզիտի ուրադարի շեպասեպ ուլի կեղնիս մակրո եկոնոմիկուրի պարամետրեպ։ Կու են իշեպասեպ առոգորի։ Իրոլի շտի դի մատլով Մոսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայսայս
ძალიან მაღალი საკმოდ მაღალი 20% ან მაჩვენებელი მან 25% ჩასია. ამ ან მოგცა საშუალება რომ თვით თუ მე არ მეშლება 700 მილიონი დოლარი გამოენთავისუფლებინა ა მოცულობა და ახლა 700 მილიონი იყო გამოენთავისუფლება გამოენთავისუფლებინა კომერციული ბანკებისათვის რომელიც მათ საკორესპონდენტო ანგარიშებიდან გამოთავისუფლდა აქედან გამომდინარე და კრედიტებაც გაიზარდა რესურსიც გამოთავისუფლდა გარკვეულ წლად ზეწოლად შემცირდა სავალუტო ბაზარზე კურსიც სტაბილურობისკენ წავიდა და დაკრედიტებაც გაიზარდა აი ეს დაკრედიტების და სხვათა შორის ერთ-ერთი ფაქტორია იმის რომ ჩვენ ეკონომიკის მაჩვ ეკონომიკური ზდის მაჩვენებელიც გამოიძახეს ამასთან დაემატოს რეგულაციების შერბილება თუნდაც აი პირველი ნაბიჯიო იყო დავიცონ ღულაშვილის ინიციატივა იყო რომ მას თქვა რომ 200000 ისევ ჩამოვდეს 100000-ზე ხო აა შესაძლებელია თუ არა და პლიუს იმ პოლიტიკის გატარებით რასაც თქვენ გეგმავთ 2020 წლის განმავლობაში იმ რეფორმების დანერგვით და საკანონმდებლო ცვლილებებით შესაძლებელია თუ არა რომ ჩვენ თავარი თემა რა არის მოსახლეობისთვის მოსე თქვენ რასაც ლაპარაკობთ აბსოლუტურად გასაგებია და ძალიან სწორია თქვათ ფუად საკრედიტო პოლიტიკის გადმოსახედია ეხა მოდი მიუტრიალოდ მოსახლეობისკენ მოსახლეობას მოქალაქეებს რა შეიძლება შეეხოს იმ რეფორმები და რაც თქვათ 2019 წელს უკვე განახორციელეთ და თქვათ თქვენ იყავით ერთ-ერთი ხემძვანელი ამ რეფორმების საგრეტო საფინანსო კომიტეტიდან და 2020 წელს ასუნაველოდეთ რომელიც კონკრეტულად მოქალაქის ჯიბე შეეხება მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ რეგულაციების შერბილება რომ ასე რაც თქვენ ამბობთ ეს ერთი საკითხი რომელზედაც დღეს ცენტრალური ბანკი მუშაობს როდესაც ამ საბანკო სფეროში რეგულაციების შემოღება დაიწყო ცენტრალური ბანკმა ეს იყო თემა რომელიც არის და უკავშირდება ჭარბალიანობას რომელიც არის რომელიც არის და იყო ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი საქართველოში განსაკუთრებით ეს ფიზიკურ პირებს ეხება შეიძლება შემცირდეს და შეიცვალოს და განსაკუთრებით თქვათ იგივე როდესაც ჩვენ დავინახეთ პირველი კვარტლის 6 თვის შედეგები ჩემი განცხადება იყო რომ ეს შესაძლებელია ამ ამ მიმართულებით გარკვეული ელასტიურობა ეს ტერმინი გამოვიყენე მე მაშინ მოხდეს ეგრეთ დეველოპმენტში სადაც არის თქვათ სადაც შეიძლება ნაკლები რისკები იყოს და მე ვფიქრობ რომ ცენტრალური ბანკი არა არამთლიანობა არამთლიანობა სადაც და მე ვფიქრობ რომ ცენტრალური ბანკი ამ მიმართულებით მიდის მაგრამ არის მეორე საკითხი ჩვენ მქონდა სხვა ტიპის პრობლემა რომ ადამიანები ღებულობდნენ ისეთი მოცულობით სესხებს რომის გადახდა შეუძლებელი იყო და ამის მაგალითები ცენტრალური ბანკმა ბევრი წარმოადგინა და უამრავი იყო ასეთი რომ უკანასკნელ საცხოვრებლებს კიდნენ საბოლო ჯამში და ადამიანები სახკარის გარეშე და სახ რაც გარეშე რჩებოდნენ აქედან გამომდინარე არის კოეფიციენტები იქს როდესაც თქვენ შეხვალთ ეხლა მაყურებლების ის ამ ნაკლებად საინტერესო იქნება რომ ის შეცვლას და კოეფიციენტების და ფორმულის შეცვლას მე მგონი არავინ არ იზამს რომ სესხი უნდა აღებული იქნას იმ შემთხვევაში როდესაც ადამიანს აქ შეიძლება რომ ის გადაიხადოს ასე ამ ყველა სესხის ქვეშ უნდა იყოს გადახდის უნარიანი ასე შემთხვევა და არც ფიქარი კოეფიციენტები რომ მაგალითად ათასი ლა როდესაც ათასი ლა როდესაც აქ შესხებოს ასე შემთხვევაში მან შემოსავალი ასე შემთხვევაში შეიძლება რომ სესხის დასაფარად მიმართული იყოს თქვა პირობითა თქვა 4000 ლა რე 5000 ლა და არა შემ დიახ 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 ამიტომ ასე შეიძლება იქ იყო სხვათა შორის ფორმულა რო თქვა თქვა გახსოვდა და თქვენ რომ ვალების განულების ვალების არდაგროების და შემ ანუ ეს პროცესი მიმართული იყო ჭარბ ვალიანობის შესამცირებლად და ეს პროცესი იყო არის ასე შემთხვევაში მიმართული აქეთ მაგრამ ეს ისევ არ ნიშნავს რომ რეგულაციებში ჩვენ არ გამოვიყენოთ იგივე წოდებული ელასტიურობა გარკვეული შემცირება მაგრამ არც ეს შემთხვევაში ეს არ მოხდება რომ სესხი აიღოს ადამიანმა რომელსაც არა მაგაში გეთახვები 2019 წელს დაუბრუნდა და ისე თქვენ კომიტეტს. ასეგი კარგი ჩამონათვალი ვნახე რა თქვენ უნდა თქვენთან შეხვედრისთვის მოვიდი კანონი დერივატივების შესახებ, რეზოლუციის ჩარჩოს შესახებ, დეპოზიტების დაზღვევის შესახებ ერთ-ერთი თემა, ამა თუ თქვენი აი ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ასევე საპენსიო რეფორმის ჩატარებაში და უნდა თქვათ ასეთი რაღაც შეიძლება ბევრს არ მოწონს, მაგრამ რეფორმა შედგა. 
საპესიო. მოგწონს, არ მოგწონს, აგერ ხებძვანელიც გავათავის უფლედ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან მოკლე ვადებში რაღაცა შედეგი მიიღეთ. 2020 წელს რა არის დაგეგმილი უკვე თვითონ კომიტეტის და საპარლამენტო საქმიანობის კუთხით. პატრონოსო მე შეიძლება გითხრა, თვითონ ჩვენ კომიტეტს ეხა ჩვენ ჩვენი ანგარიშ დღეს იყო საშუალო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე პარლამენტში, პარლამენტის თავმჯდომარემ წარმოადგინა წლიური ანგარიში პარლამენტის. ეხა ჩვენ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს თლიანობაში მიყავს, ეხა რამდენადაც არ უნდა გავიგვირდეთ, პარლამენტში არის 15 კომიტეტი და 47-48% საპარლამენტო საქმიანობის მოდის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი, ბიუჯეტი ანუ ამრავი სხვადასხვა საკითხები. ეხა თქვენ რეფორმები ახსენეთ და მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელ ჩვენ შარს ანუ ზოგადად თამთელი 2-3 წლის განმავლობაში ხონდა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იგივე ესტონური მოდელი, რომელიც ეხლამინდის, ეს არის მოგების ეგრეთ გადავადებული გადასახადები, თქვენ ციცით, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც საქართველოს ასე თქვათ, მე წარმოებს, ბიზნესმენებს აინტერესებს და არის და თქვათ, იგივე დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას იწევს და ასე შემდეგ და ბევრი საკითხი აქვს, ხო? ასევე არის ერთი საკითხი, რომელიც აი ჩვენ განვახორციელეთ და უშუალოდ ჩვენ აკეთებთ. ეს არის რეფორმას ვეთხოთ, ვიტხოთ მე საფინანსო სექტორის არა საბანკო ნაწილში უნიშნელოვანესი კანონმდებლობა შემოვიტანეთ და ცენტრალურ ბანკს მივეცით ფუნქცია რეგულაციის აქ. თქვენ მოგეხსენებათ, არ იყო რეგულაცია, თქვათ უამრავი კომპანია გინახავთ, თქვენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ეძახდნენ, თუმცა ეს არ იყო არც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, არაერთი კომპანია არ მინდათ თქვა რა, აი პრობლემის წინაშე დადგა და თქვათ იგივე აფეთქდა და ასჩენ გახსურთ თქვენ ეს ვიტყო რეგულაციები არ იყო ამ სფეროში მოზიდვას ახდენდნენ და საქართველოს მოქალაქეები შედიოდნენ შეცდომაში შვენ განვახორციელეთ ეს რეფორმა და საქართველოს ცენტრალურ ბანკს მივეცით უფლება რომ შეიტანოს რეგულაციები ამ სფეროში და უკვეთ რას ამ საფინანსო სექტორის არა საბანკო ნაწილში და ეს ამ სფეროში რეგულაცია ხდება არასოს ახდება ჩვენ გავაკეთოთ ეს უაღრესად მნიშვნელო აი ხასუსონ ანას ანას არავინ არ ლაპარაკობს და ჩვენ გავაკეთოთ საქართველოს ცენტრალურ ბანკს აქვს ამ უფლება ჩვენმა კომიტეტმა გააკეთა თავობასთან ერთად ბუნები ჩვენ როდესაც დავაკეთოთ ჩვენ ეს არის პარლამენტის თავ ეროვის ცენტრალური ბანკის ერთობლივ მუშაობის შედეგი. ანუ ესტონური მოდელი ეს საკითხი პლიუს დეპოზიტების დაზღვევა. თქვენ სახსენეთ მეც უნდა ვთქვა, ხო? საქართველო იყო ერთადერთი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცეში აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც გავს თემა არ არსებობდა, არ იყო დეპოზიტების დაზღვევა, ჩვენ განვახორციელეთ 2017 წელს დავიწყეთ 2018 წლიდან. არის დეპოზიტების დაზღვევა და 3-4 დღის წინ მის აგენტოს ხელმძღვანელთა ხონდა მე შეხვედრა და რეზულტატი რა? საქართველოს საბანკო სექტორში უკვე 2 მილიარდი ლარის მოცულობით არის დეპოზიტების დაზღვევა. დერივატივებზე ცერტი ორი სიტყვა. და უნდა გითხრათ აუცილებლად რომ აი აუცილებლად და შუა წლიდან წელს 2020 წელს ხო დღევანდელი დღით დღევანდელი დღის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორში იზღვევა დეპოზიტები 5000 ლარის მოცულობით 2020 წლის შუა პერიოდიდან იქნება უკვე 15000 ლარი და უამრავი რეფორმები იქ დაგეგმილი ერთ-ერთი ინიციატორი მეც გახლავთ ვინ მთელი 10 წელი ეს საკითხი მაცუხები ხოლო ძალიან სიამოვნეს ეს არის ხო და იგივე საპენსიო რეფორმა ფუნდამენტური საფინანსო რეფორმა ამიტომ ეს საკითხები არის სუპერ მნიშვნელოვანი რომელიც განხორციელდა დერივატივებს ახსენებთ ხო თქვენ ნუ ეხლა არის ეს არის ფინანსური წარმოებული რომელიც ნუ მე ეს არცთ ვამოხვა კაპიტალი ბაზარი ხა ადრეც მითქვამთ აი თაობის დამტკიცება როდესაც ხო კაპიტალის ბაზარზე არის ყამერი ჩვენ უნდა ვთქვათ სამწუხაროდ და ხოსტები საბანკო პროდუქტებზე მოდის 1961 წლის 15% ხალი ბაზრის ხო 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 ბევრი არაფილი არ არის ჯერჯერობით მაგრამ აი იგივე დერივატივები როდესაც ვთქვით ჩვენ შარსან წლის ბოლოს მივიღეთ ეს კანონი ეროვნულ ბანკთან ერთად თაობასთან ერთად ბუნებრივად პირველი ნაბიჯი აქ გადადგმული ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ეხლა ცოტა ხანში აი დაახლოებით 2 სამ კვირაში თაობასთან ერთად შემუშავებული უაღრესად მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი საინვესტიციო ფონდების შესახებ რომელიც მე ვფიქრობ რომ გარღვევას მოახდენს ამ მიმართულებით და ჩვენი კომიტეტი იქნება წამყვანი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს პაკეტი ბევრ საინტერესო საკითხს მოიცავს სრულად და მე ვფიქრობ რომ აი მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანს ამ მიმართულებით ამ ხოლოსა ეს დაც იქნება ძალიან საინტერესო და ასევე ეს მომავლის არ და წლის ბოლოს ასევე მივიღეთ კანონ პროექტი რეზოლუციის შესახებ რას ნიშნავს ეს ეს არის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი კანონ პროექტი რომელიც გრადობას და ფინანსურ თვალსაზრისით ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი როდესაც 
banki problem deba. Ho ga problem e bolek u likvidu ga dakti su narobis da še mnek. E sari, algoritmi rogorun da cavides misli kan džan sahebis problema. Kako treba ara, kako treba uketi sin gomaru rošek. E sari, super nišno ovan kolom. I dakle, calijan beuri saket hida grudar, ono zi čuen še gud zlija sa obari da calke ono mogicu jot, piroba ono urom, am calke saket hebze tito saket hebze še gud zlija ro čuen ga omar tog diskusija da kepati že bit Հատպատիշեպուրիխար տանոսակիտ խելսը։